ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം അധ്യായം ഒന്ന് ആദം സേത്ത് എനോഷ് കേനാൻ മഹലലേൽ യാരത് ഹെനോക്ക് മെത്തുസലഹ് ലാമക് നോഹ ഷേം ഹാം യാഫത്ത് യാഫത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഗോമർ മാഗോഗ് മാദായ് യാവാൻ തൂബാൽ മെഷക് തീരാസ് ഗോമറിൻ്റെ പുത്രന്മാർ അഷ്കനാസ് ദീഫത്ത് തോഗർമ യാവാൻ്റെ പുത്രന്മാർ എലീഷ താർഷിഷ് കിത്തീം റോദാനിം ഹാമിൻ്റെ പുത്രന്മാർ കുഷ് ഈജിത്ത് പുത്ത് കാനാൻ കുഷിൻ്റെ പുത്രന്മാർ സേബ ഹവില സപ്ത റാമ സപ്തേക്ക റാമയുടെ പുത്രന്മാർ ഷെബ ദദാൻ കുഷിന് നിമ്രോദ് എന്നൊരു പുത്രനുണ്ടായി അവൻ പ്രബലനായി ഈജിത്തിൽ ലൂദിം അനാമിം ലഹാബിം നഫ്തിം പത്രുസിം കസ്ലുഹിം കഫ്തോറിം എന്നിവർ ജാതരായി കഫ്തോറിം ആണ് ഫിലിസ്തീനയുടെ പിതാവ് സീതോൻ കാനാൻ്റെ ആദ്യ ജാതനും ഹേത്ത് ദ്വിതീയനും ആയിരുന്നു ജബൂസിർ അമോരിർ ഗിർഗാഷിർ ഹിവ്യർ അർഖിയർ സീനിയർ അർവാദിയർ സമറിയർ ഹമാത്യർ എന്നിവരും കാനാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു ഏലാം അഷൂർ അർപക്ഷാദ് ലൂദ് ആരാം ഊസ് ഹൂൽ ഗേദർ മെഷക് എന്നിവർ ഷേമിൻ്റെ പുത്രന്മാരാകുന്നു അർപക്ഷാദ് ഷേലാഹിൻ്റെയും ഷേലാഹ് ഏബറിൻ്റെയും പിതാവാണ് ഏബറിന് പേലഗ് യോക്താൻ എന്നീ രണ്ട് പുത്രന്മാർ പേലഗിൻ്റെ കാലത്താണ് ഭൂവാസികൾ വിഭജിക്കപ്പെട്ടത് യോക്താൻ്റെ പുത്രന്മാർ അൽമോദാദ് ഷേലഫ് കസർമാവത് യറോഹ് ഹദോറാം ഊസാൽ ദിക്ല ഏബാൽ അഭിമായൽ ഷബ ഓഫിർ ഹവില യോബാബ് ഷേം അർപക്ഷാദ് ഷേലഹ് ഏബർ പേലഗ് റവു സെരൂഗ് നാഹോർ തേരഹ് അബ്രാം എന്ന അബ്രാഹം എന്നിവർ ഷേമിൻ്റെ വംശപരമ്പരയിൽപ്പെടുന്നു അബ്രാഹത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഇസഹാക്കും ഇസ്മായേലും അവരുടെ വംശപരമ്പര ഇസ്മായേലിൻ്റെ ആദ്യജാതൻ നെബായോത് കേദാർ അദ്ബേൽ മിപ്സാം മിഷ്മ ഭൂമ മാസ ഹദാദ് തേമ യത്തൂർ നഫിഷ് കേദമ ഇവരും ഇസ്മായിലിൻ്റെ സന്തതികളാണ് അബ്രാഹത്തിന് ഉപനാരിയായ കെത്തൂറായിൽ ജനിച്ച പുത്രന്മാർ സിംറാൻ യോക്ഷാൻ മെദാൻ മിദിയാൻ ഇഷ്ബാഖ് ഷുവാഹ് യോക്ഷാൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഷബ ദദാൻ മിദിയാൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഏഫ ഏഫർ ഹനോക് അബീദ എൽദ ഇവർ കെത്തൂറായുടെ വംശത്തിൽപ്പെടുന്നു അബ്രാഹം ഇസഹാക്കിൻ്റെ പിതാവാണ് ഇസഹാക്കിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഏസാവ് ഇസ്രായേൽ ഏസാവിൻ്റെ പുത്രന്മാർ എലിഫാസ് റൗവേൽ യവൂഷ് യാലാം കോർഹ് എലിഫാസിൻ്റെ പുത്രന്മാർ തേമാൻ ഓമാർ സെഫി ഗദാം കെനസ് തിമ്മന അമലേഖ് റവുവേലിൻ്റെ പുത്രന്മാർ നഹത് 
സേറഹ് ഷമ്മ മിസ സൈറിന്റെ പുത്രന്മാർ ലോഥാൻ ഷോബാൽ സിബയോൻ ആന ദീഷോൻ ഏസർ ദീഷാൻ ലോധാന്റെ പുത്രന്മാർ ഹോറി ഹോമാം ലോധാന്റെ സഹോദരിയാണ് തിമ്മന ഷോബാലിന്റെ പുത്രന്മാർ അലിയാൻ മനഹദ് ഏബാൽ ഷെഫി ഓനാം സിബയോന്റെ പുത്രന്മാർ അയ്യ ആന ആനായുടെ പുത്രനാണ് ദീഷോൻ ദീഷോന്റെ പുത്രന്മാർ ഹംറാൻ യഷ്ബാൻ ഇത്രാൻ ഖറാൻ ഏസറിന്റെ പുത്രന്മാർ ബിൽഹാൻ സാവാൻ യാഖാൻ ദീഷാന്റെ പുത്രന്മാർ ഊസ് ആരാൻ ഇസ്രായേലിൽ രാജഭരണം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഏതോമിൽ വാണ രാജാക്കന്മാർ ബയോറിന്റെ മകൻ ബേല ഇവൻ ദിൻഹാബ പട്ടണക്കാരനായിരുന്നു ബേലായുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ബൊസ്രാക്കാരനായ സേറഹിന്റെ മകൻ യോബാബ് ഭരണമേറ്റു യോബാബ് മരിച്ചപ്പോൾ തേമാൻ വംശജരുടെ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഹൂഷാം രാജാവായി ഹൂഷാമിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ബദാദിന്റെ പുത്രൻ ഹദാദ് ഭരണമേറ്റു അവിദ് പട്ടണക്കാരനായ ഇവൻ മൊവാബ് ദേശത്ത് വെച്ച് മിതിയാനെ തോൽപ്പിച്ചു ഹദാദിന് ശേഷം മസ്രേക്കാരൻ സമ്മല രാജാവായി സമ്മലായ്ക്ക് ശേഷം യൂഫ്രട്ടീസ് തീരപ്രദേശമായ റഹോബോത്ത് പട്ടണത്തിൽ നിന്നുള്ള സാവൂൾ ഭരണമേറ്റു സാവൂൾ മരിച്ചപ്പോൾ അക്ബോറിന്റെ മകൻ ബാൽഹനാൻ രാജാവായി ബാൽഹനാൻ മരിച്ചപ്പോൾ പായ് പട്ടണത്തിൽ നിന്നുള്ള ഹദാദ് രാജാവായി മെസഹാബിന്റെ പൗത്രിയും മാത്രദിന്റെ പുത്രിയുമായ മെഹത്താബിൽ ആയിരുന്നു അവന്റെ ഭാര്യ ഹദാദിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഏതോമിൽ വാണ പ്രഭുക്കന്മാർ തിമ്മന അലിയ യഥേദ് ഒഹോലിബാമ ഏല പിനോൻ കെന്നസ് തേമാൻ മിപ്സാർ മദ്യേൽ ഈറാം ഇവർ ഏതോമിലെ പ്രമുഖരായിരുന്നു ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം അധ്യായം രണ്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ പുത്രന്മാർ റൂബൻ ഷമയോൻ ലേവി യൂദ ഇസാക്കർ സെബലൂൺ ദാൻ ജോസഫ് ബെഞ്ചമിൻ നഫ്താലി ഗാദ് ആഷേർ യൂദായുടെ പുത്രന്മാർ ഏർ ഓനാൻ ഷേലഹ് ഇവരുടെ മാതാവ് കാനാൻകാരിയായ ബക്ഷുവ ആയിരുന്നു യൂതായുടെ ആദ്യജാതനായ ഏർ കർത്താവിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ദുഷ്ടനായിരുന്നതിനാൽ അവിടുന്ന് അവനെ നിഹനിച്ചു മരുമകളായ താമാറിന് പേരസ് സേറഹ് എന്നീ രണ്ട് പുത്രന്മാർ ജനിച്ചു അങ്ങനെ യൂതായുടെ പുത്രന്മാർ ആകെ അഞ്ചു പേർ പേരസിന്റെ പുത്രന്മാർ ഹെസ്രോൻ ഹാമൂൽ സേറഹിന് സിംറി ഏധാൻ ഹേമാൻ കൽക്കോൽ ദാര എന്നീ അഞ്ചു പുത്രന്മാർ അർപ്പിത വസ്തു അപഹരിച്ചെടുത്ത് ഇസ്രായേലിൽ തിന്മ വരുത്തിയ ആഖാർ കർമ്മിയുടെ പുത്രനാണ് ഏധാന്റെ പുത്രനാണ് അസറിയ ഹെസ്രോന്റെ പുത്രന്മാർ യറഹമ്മേൽ റാം ഹെലുബായ് റാം അമിനാദാബിന്റെയും അമിനാദാബ് യൂതാഗോത്രത്തിന്റെ നേതാവായ നഹഷോന്റെയും പിതാവാണ് നഹഷോൻ സൽമയുടെയും സൽമ ബോവാസിന്റെയും ബോവാസ് ഓബദിന്റെയും ഓബദ് ജസയുടെയും പിതാവാണ് ജസയുടെ പുത്രന്മാർ പ്രായക്രമത്തിൽ ഏലിയാബ് അമിനാദാബ് ഷിമ്മ നധനേൽ റദ്ദായ് ഓസം ദാവീദ് 
സെറിയായും അബിഗായിലും ഇവരുടെ സഹോദരിമാരായിരുന്നു സെറിയായുടെ മൂന്ന് പുത്രന്മാർ അഭിഷായി യോവാബ് അസഹേൽ അബിഗായിലിന് അമാസ എന്നൊരു പുത്രനുണ്ടായി ഇസ്മായിലിനായ യഥറായിരുന്നു അവൻ്റെ പിതാവ് ഹെസ്രോൻ്റെ മകനായ കാലബിന് ഭാര്യയായ അസൂബായിൽ ഇറിയോത് ജനിച്ചു അവരുടെ പുത്രന്മാർ യേഷർ ഷോബാബ് അർദോൻ അസൂബായുടെ മരണത്തിന് ശേഷം കാലബ് എഫ്രാത്തിനെ വിവാഹം ചെയ്തു അവളിൽ ഹൂർ ജനിച്ചു ഹൂർ ഊറിയുടെയും ഊറി ബസാലലിൻ്റെയും പിതാവായി ഹെസ്രോൻ അറുപതാം വയസ്സിൽ ഗിലയാദിൻ്റെ പിതാവായ മാക്കീറിൻ്റെ മകളെ വിവാഹം ചെയ്തു അവളിൽ നിന്ന് സെഗൂബ് ജനിച്ചു സെഗൂബിന് യായിർ എന്നൊരു പുത്രൻ ജനിച്ചു യായിറിന് ഗിലയാദിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് നഗരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഹാവോത്തും കെനാത്തും അതിൻ്റെ ഗ്രാമങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ അറുപത് പട്ടണങ്ങൾ ഗഷൂറും ആരാമം പിടിച്ചെടുത്തു ഇവരെല്ലാവരും ഗിലയാദിൻ്റെ പിതാവായ മാഖീറിൻ്റെ വംശത്തിൽപ്പെടുന്നു എസ്രോൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം കാലബ് പിതാവിൻ്റെ വിധവയായ എഫ്രാത്തായെ പ്രാപിച്ചു അവളിൽ അവന് ആഷൂർ ജനിച്ചു ആഷൂർ ടെക്കോവയുടെ പിതാവാണ് ഹെസ്രോൻ്റെ ആദ്യജാതനായ യറഹ്മേലിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ആദ്യജാതനായ റാമും ബൂന ഓരൻ ഓസം അഹിയ എന്നിവരും യറഹ്മേലിന് അതാറ എന്ന് വേറൊരു ഭാര്യയുണ്ടായിരുന്നു ഓനാം ജനിച്ചത് അവളിൽ നിന്നാണ് യറഹ്മേലിൻ്റെ ആദ്യജാതനായ റാമിൻ്റെ പുത്രന്മാർ മാസ് യാമിൻ എക്കർ ഓനാമിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഷമ്മായ് യാദ ഷമ്മായുടെ പുത്രന്മാർ നാദാബ് അഭിഷൂർ അഭിഷൂറിൻ്റെ ഭാര്യ അബിഹായിൽ അവളിൽ അഹ്ബാൻ മോലിദ് എന്നിവർ ജനിച്ചു നാദാമിൻ്റെ പുത്രന്മാർ സേലദ് അഫായിം സേലദ് മക്കളില്ലാതെ മരിച്ചു അഭായിമിൻ്റെ പുത്രനാണ് ഇഷി ഇഷിയുടെ പുത്രൻ ഷേഷാൻ ഷേഷാൻ്റെ പുത്രൻ അഹിലായ് ഷമ്മായുടെ സഹോദരൻ യാദായുടെ പുത്രന്മാർ യഥർ ജോനാഥാൻ യഥർ മക്കളില്ലാതെ മരിച്ചു ജോനാഥാൻ്റെ പുത്രന്മാർ പേലത്ത് സാസ ഇവർ ഇറഹ്മേലിൻ്റെ വംശത്തിൽപ്പെടുന്നു ഷേഷാന് പുത്രിമാരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവന് ഈജിപ്തുകാരനായ എർഹ എന്നൊരു ദാസനുണ്ടായിരുന്നു ഷേഷാൻ തൻ്റെ മകളെ അവന് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു അവൾക്ക് അത്തായി എന്നൊരു പുത്രൻ ജനിച്ചു അത്തായി നാഥാൻ്റെയും നാഥാൻ സാബാദിൻ്റെയും പിതാവാകുന്നു സാബാദിന് എഫ്ലാലും എഫ്ലാലിന് ഓബദും ജനിച്ചു ഓബദ് യേഹുവിൻ്റെയും യേഹു അസറിയായുടെയും പിതാവാണ് അസറിയായിക്ക് ഹേലസും ഹേലസിന് എലയാസായും ജനിച്ചു എലയാസ സിസ്മായുടെയും സിസ്മായ് ഷല്ലൂമിൻ്റെയും പിതാവാണ് ഷല്ലൂമിന് എക്കാമിയായും എക്കാമിയായിക്ക് ഏലീഷാമായും ജനിച്ചു യറഹുമേലിൻ്റെ സഹോദരനായ കാലബിൻ്റെ ആദ്യജാതനും സീഫിൻ്റെ പിതാവുമാണ് മരേഷ മരേഷായുടെ പുത്രൻ ഹെബ്രോൺ ഹെബ്രോണിൻ്റെ പുത്രന്മാർ കോറഹ് തപ്പുവ റക്കേം ഷേമ ഷേമ റാഹാമിൻ്റെയും അവൻ യോർക്കയാമിൻ്റെയും പിതാവാണ് റക്കേം ഷമ്മായുടെ പിതാവ് ഷമ്മായുടെ പുത്രൻ മാവോൻ മാവോൻ്റെ പുത്രൻ ബത്സൂർ ഹാരാൻ മോസ ഗാസേസ് എന്നിവർ കാലബന് ഉപധാരിയായ എഫായിൽ ജനിച്ചു ഗാസേസിൻ്റെ പിതാവാണ് ഹാരാൻ യഹദായിയുടെ പുത്രന്മാർ രേഗം യോധാം ഗേഷാൻ പേലത് എഫ ഷാഫ് മാഖ എന്ന ഉപനാരിയിൽ കാലബിന് ഷേബർ തിർഹാന എന്നിവർ ജനിച്ചു 
മത്മാനായുടെ പിതാവായ ഷാഫ് മക്ബേനായുടെയും ഗിബയായുടെയും പിതാവായ ഷേവ എന്നിവരും മക്കായിൽ ജനിച്ചു കാലബിൻ്റെ പുത്രിയാണ് അഖസ ഇവർ കാലബിൻ്റെ വംശപരമ്പരയിൽപ്പെടുന്നു യഫ്രാത്തിൻ്റെ ആദ്യജാതനായ ഹൂറിൻ്റെ പുത്രന്മാർ കിരിയാത്ത് എയാറിമിൻ്റെ പിതാവ് ഷോബാൽ ബെദ്ലഹമിൻ്റെ പിതാവ് സൽമാ ബദ്ഗാദറിൻ്റെ പിതാവ് ഹാരഫ് അർത്ഥമെനുഹോത്യർ ഹരോവേ എന്നിവർ കിരിയാത്ത് എയാറിമിൻ്റെ പിതാവായ ഷോബാലിൻ്റെ വംശത്തിൽപ്പെടുന്നു കിരിയാധയാറുവിൻ്റെ കുലങ്ങൾ ഇത്രിയർ പുത്യർ ഷുമാത്യർ മിഷ്രായർ ഇവരിൽ നിന്ന് സൊറാത്തിരും എഷ്താവേലിരും ഉത്ഭവിച്ചു ബദ്ലഹയം നദോഫാത്യർ അത്രോത് ബദിയോബ് അർദ്ധ മനഹാത്യർ സോറിയർ എന്നിവർ സൽമാ വംശജരാണ് യാബസിൽ വസിച്ചിരുന്ന നിയമജ്ഞ കുലങ്ങൾ തിരാത്യർ ക്ഷമയാത്യർ സുഖാത്യർ റേഹാബ് കുടുംബത്തിൻ്റെ പിതാവായ ഹമാത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച കേന്യരാണ് ഇവർ ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം അധ്യായം മൂന്ന് ഹെബ്രോണിൽ വെച്ച് ദാവിദിന് ജനിച്ച പുത്രന്മാർ ആദ്യജാതൻ അംനോൻ ജസ്രയേൽക്കാരി അഹിനോവാമിൽ ജനിച്ചു രണ്ടാമൻ ദാനിയൽ കാർമൽക്കാരി അബികായലിൽ ജനിച്ചു മൂന്നാമൻ അബ്സലോം ഗഷൂർ രാജാവായ തൽമായിയുടെ മകൾ മാഖായിൽ ജനിച്ചു നാലാമൻ അദോനിയ ഹഗീത്തിൽ ജനിച്ചു അഞ്ചാമൻ ഷഫാത്തിയ അബിത്താലിൽ ജനിച്ചു ഭാര്യ എക്ലായിൽ ആറാമൻ ഇത്രയാം ജനിച്ചു ഹെബ്രോണിലെ ഏഴര വർഷത്തെ ഭരണത്തിനിടയിൽ ദാവീദിന് ഈ ആറ് പുത്രന്മാർ ജനിച്ചു അവൻ ജെറൂസലമിൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷം ഭരിച്ചു അവിടെ വെച്ച് അവന് ജനിച്ച പുത്രന്മാർ ഷിമയ ഷോബാബ് നാഥാൻ സോളമൻ എന്നീ നാല് പേർ അമ്മിയേലിൻ്റെ മകളായ ബദ്ഷു ആണ് അവരുടെ അമ്മ ഇഫ്ഹാർ എലിഷാമ എലിഫലത്ത് നോഗ നേഫഗ് യാഫിയ എലിഷാമ എലിയാദ എലിഫലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒൻപത് പേർ ഉപനാരികളിൽ ജനിച്ചവരെ കൂടാതെ ദാവിദിനുണ്ടായ പുത്രന്മാരാണ് ഇവർ അവർക്ക് താമാർ എന്നൊരു സഹോദരിയുണ്ടായിരുന്നു സോളമൻ്റെ സന്തതികൾ തലമുറക്രമത്തിൽ റഹോബോവാം അബിയ ആസ യഹോഷാഫാത്ത് യോറാം അഹസിയ യോവാഷ് അമസിയ അസറിയ യോധാം ആഹാസ് ഹെസഖിയ മനാസെ ആമോൺ ജോസിയ ജോസിയയുടെ പുത്രന്മാർ ആദ്യജാതൻ യോഹനാൻ രണ്ടാമൻ യഹോയാഖ്യം മൂന്നാമൻ ചതേക്കിയ നാലാമൻ ഷല്ലൂം യഹോയാഖ്യമിൻ്റെ മകൻ യഖോണിയ അവൻ്റെ മകൻ ചതേക്കിയ വിപ്രവാസിയായ യഖോണിയയുടെ പുത്രന്മാർ ഷലാത്തിയേൽ മൽക്കീറാം പെതായ സെനാസർ യഖാമിയ ഹോഷാമ നദബിയ പെതായായുടെ പുത്രന്മാർ സറുബാബേൽ ഷിമയി മഷുല്ലാം ഹനാനിയ എന്നിവർ സറുബാബേലിൻ്റെ പുത്രന്മാരാണ് ഷലോമിത് അവരുടെ സഹോദരി ഹഷൂബ ഓഹൽ ബറക്കിയ ഹസാദിയ യഷബാഹസദ് എന്നീ അഞ്ച് പുത്രന്മാർ കൂടി അവനുണ്ടായി ഹനനിയായുടെ പുത്രന്മാർ പെലത്തിയ ഏഷയ ഏഷയയുടെ പുത്രൻ റഫായ റഫായയുടെ പുത്രൻ അർണാൻ അർണാൻ്റെ പുത്രൻ ഒബാദിയ ഒബാദിയായുടെ പുത്രൻ ഷക്കാനിയ 
ഷക്കാനിയയുടെ പുത്രൻ ഷെമായ ഷെമായയുടെ പുത്രന്മാർ ഹത്തൂഷ് ഇഗാൽ ബെറിയ നയാറിയ ഷാഫാത്ത് ഷക്കാനിയായിക്ക് ആകെ ആറു പേർ നയാറിയയുടെ പുത്രന്മാർ എലിയോവേനായ് ഹിസ്കിയ അസ്രിക്കാം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പേർ എലിയോവേനായുടെ പുത്രന്മാർ ഹൊദാവിയ ഇലിയാഷീബ് പെലായ അക്കൂബ് യോഹനാൻ ദലായ അനാനി ഇങ്ങനെ ഏഴ് പേർ ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം അധ്യായം നാല് യൂതായുടെ മറ്റ് പുത്രന്മാർ പേരസ് ഹെസ്രോൻ കർമ്മി ഹൂർ ഷോബാൽ ഷോബാലിൻ്റെ പുത്രൻ റയായ യാഹാത്തിൻ്റെ പിതാവാണ് യാഹാത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ അഹുമായ് ലാഹാദ് ഇവരാണ് സൊറാത്യ കുടുംബങ്ങൾ ഏധാമിൻ്റെ പുത്രന്മാർ യസ്രേൽ ഇഷ്മ ഇദ്ബാഷ് ഹസലൽപോനി ഇവരുടെ സഹോദരി ഗദോറിൻ്റെ പിതാവ് പെനുവേൽ ഹൂഷായുടെ പിതാവ് ഏസർ ബേദ്ലഹേമിൻ്റെ പിതാവായ എഫ്രാത്തായുടെ ആദ്യജാതൻ ഹൂറിൻ്റെ പുത്രന്മാരാണ് ഇവർ തെക്കോവായുടെ പിതാവായ അഷൂറിന് ഹേല നാര എന്ന് രണ്ട് ഭാര്യമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു നാരായിൽ അവന് അഹൂസാം ഹേഫർ തമേനി ഹാഹഷ്താരി എന്നിവർ ജനിച്ചു ഹേലായിൽ സേരത് ഇസ്ഹാർ എത്നാൻ എന്നിവരും ജനിച്ചു ആനൂബ് സൊബേബ എന്നിവരും ഹാരൂമിൻ്റെ മകനായ അഹർഹേലിൻ്റെ കുടുംബങ്ങളും കോസിൻ്റെ സന്തതികളാണ് യാബസ് അവൻ്റെ സഹോദരന്മാരെക്കാൾ ബഹുമാന്യനായിരുന്നു ഞാൻ അവനെ വേദനയോടെ പ്രസവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ്റെ അമ്മ അവനെ യാബസ് എന്ന് വിളിച്ചു അവൻ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ച് എൻ്റെ അതിരുകൾ വിസ്തൃതമാക്കണമേ അങ്ങയുടെ കരം എന്നോടുകൂടെ ആയിരിക്കുകയും വിപത്തുകളിൽ എന്നെ കാത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്യണമേ അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു ഷുഹായുടെ സഹോദരനായ കെലൂബ് മെഹീറിൻ്റെ പിതാവും മെഹീർ എഷ്തോൻ്റെ പിതാവുമാണ് എഷ്തോൻ്റെ പുത്രന്മാർ ബദ്രാഫ പാസയാഹ് ഈർണഹാഷിൻ്റെ പിതാവായ തെഹിന്ന ഇവർ രേഖാ നിവാസികളാണ് കെനസിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഒത്തിനിയേൽ സെരായ ഒത്തിനിയേലിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഹഫത് മെയോനോധായ് മെയോനോധായ് ഓഫ്രായുടെ പിതാവ് യോവാബിൻ്റെ പിതാവാണ് സെരായ കരകൗശല വേലക്കാരാകയാൽ ഗഹർഷ്യം എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നവരുടെ പിതാവാണ് യോവാബ് യഫുന്നയുടെ മകനായ കാലബിന് ഈരു ഏല നാം എന്നിവരും ഏലായ്ക്ക് കെനസും ജനിച്ചു യഹല്ലലേലിൻ്റെ പുത്രന്മാർ സിഫ് സീഫ തിറിയ അസറേൽ യസ്രായുടെ പുത്രന്മാർ യഥർ മേരത് ഏഫർ യാലോൺ മേരത് ഫറവോയുടെ മകളായ വിധിയായെ വിവാഹം ചെയ്തു അവളിൽ മിരിയാം ഷമ്മായി എഷ്തമോവായുടെ പിതാവായ ഇഷ്ബ എന്നിവർ ജനിച്ചു യൂതാഗോത്രജയായ ഒരു ഭാര്യയും മേരതിനുണ്ടായിരുന്നു ഇവൾ ഗദോറിൻ്റെ പിതാവായ ഏരത് സോക്കോയുടെ പിതാവായ ഹബർ സനോയുടെ പിതാവായ യക്രൂധിയൽ എന്നിവരുടെ മാതാവാണ് നഹമിൻ്റെ സഹോദരിയെ ഹോദിയ വിവാഹം ചെയ്തു ഗർമ്യനായ കെയ്ലായുടെ പിതാക്കന്മാരും മാഖാധ്യനായ എഷ്തമോവായും ഇവരുടെ പുത്രന്മാരാണ് ഷിമോൻ്റെ പുത്രന്മാർ അംനോൻ റിന്ന ബെൻഹാനാൻ ടീലോൻ ഈഷിയുടെ പുത്രന്മാർ സോഹത് 
ബെൻസോഹത്ത് യൂതായുടെ മകൻ ഷേലായുടെ സന്തതികൾ ലേഖായുടെ പിതാവായ ഏർ മരേഷായുടെ പിതാവായ ലാദ ബേദഷ് ബെയായിലെ നെയ്ത്ത് പണിക്കാരുടെ കുടുംബങ്ങൾ യോക്കീം കൊസേബ നിവാസികൾ യോവാഷ് മവാബ് ഭരിക്കുകയും പിന്നീട് ലഹമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്ത സാറാഫ് ഈ രേഖകൾ പുരാതനമാണ് ഇവർ നെതായിയും ഗദറ എന്നീ ദേശങ്ങളിൽ വസിച്ചിരുന്ന കുശവന്മാരാണ് അവർ രാജാവിന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്ത് അവിടെ പാർത്തു ശമേവന്റെ പുത്രന്മാർ നെബുവേൽ യാമിൻ യാരീബ് സേരഹ് സാവുൾ സാവുളിന്റെ പുത്രൻ ഷല്ലൂം അവന്റെ പുത്രൻ മിബ്സാം അവന്റെ പുത്രൻ മിഷ്മ മിഷ്മായുടെ പുത്രൻ ഹമുവേൽ അവന്റെ പുത്രൻ സക്കൂർ അവന്റെ പുത്രൻ ഷിമയി ഷിമയിക്ക് പതിനാറ് പുത്രന്മാരും ആറ് പുത്രികളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അവന്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് അധികം മക്കൾ ഇല്ലായിരുന്നു യൂതാ ഗോത്രജരെ പോലെ അവർ വർദ്ധിച്ച് പെരുകിയതുമില്ല അവർ ബേർഷബ മുലാദ അസാർഷുവാൽ ബിൽഹ ഏസം തോലാദ് ബദ്വേൽ ഹോർമ സിക്ലാഹ് ബേത് മെർഗാബോധ് ഹസർ സുസീം ബദ്ബിരി ഷാറായിം എന്നിവിടങ്ങളിൽ വസിച്ചു ഇവ ദാവീദിൻ്റെ ഭരണകാലം വരെ അവരുടെ പട്ടണങ്ങളായിരുന്നു ഏധാം അയിൻ റിമോൻ തോഖൻ ആഷാൻ എന്നീ അഞ്ച് പട്ടണങ്ങളും ബാൽ വരെ അവയോട് ചേർന്ന ഗ്രാമങ്ങളും അവരുടേതായിരുന്നു അവരുടെ വാസസ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചും വംശാവലിയെക്കുറിച്ചും അവർ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന രേഖകളാണ് ഇവ മെഷോബാബ് യംലേക് അമസിയായുടെ മകൻ യോഷ ജോയേൽ അസിയേലിൻ്റെ പുത്രനായ സെറായയുടെ പുത്രൻ യോഷിബിയായുടെ പുത്രൻ യഹു എലിയോവേനായ് യക്കോബ യഷോഹിയ അസായ അദിയേൽ യസിമിയേൽ ബനായ അല്ലോൻ്റെ പുത്രനായ ഷിഫിയുടെ പുത്രൻ സീസ അല്ലോൻ യഥായായുടെയും യഥായ ഷിംറിയുടെയും ഷിംറി ഷമായയുടെയും പുത്രനാണ് ഇവർ തങ്ങളുടെ കുലങ്ങൾക്ക് നേതാക്കന്മാരായിരുന്നു അവരുടെ പിതൃഭവനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു പെരുകി ആട്ടിൻപറ്റങ്ങൾക്ക് മേച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് അവർ താഴ്വരയുടെ കിഴക്ക് ഗേതൂറിൻ്റെ കവാടം വരെ എത്തി അവിടെ അവർ സമൃദ്ധമായി മേച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ദേശം വിസ്തൃതവും സ്വസ്ഥവും സമാധാനപൂർണവുമായിരുന്നു അവിടുത്തെ പൂർവ്വ നിവാസികൾ ഹോം വംശജരായിരുന്നു മേൽപ്പറഞ്ഞവർ യൂതാരാജാവായ ഹെസക്കിയയുടെ കാലത്ത് ഗേതോറിനെ ആക്രമിച്ച് അവിടെ വസിച്ചിരുന്ന മെയ്യുന്നിരെയും അവരുടെ കൂടാരങ്ങളെയും നിശേഷം നശിപ്പിച്ചു കന്നുകാലികൾക്ക് മേച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതിനാൽ അവർ അവിടെ വാസമറപ്പിച്ചു പുത്രന്മാരായ പെലാത്തിയ നെയാറിയ റഫായ ഉസിയൽ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഷമിയോൻ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട അഞ്ച് പേർ സെയിർ മലമ്പ്രദേശത്തേക്ക് ചെന്നു അവിടെ അവശേഷിച്ചിരുന്ന അമലേക്കേരി സംഹരിച്ച് അവർ അവിടെ താമസിച്ചു ഇന്നും അവർ അവിടെ പാർക്കുന്നു ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം അധ്യായം അഞ്ച് റൂബൻ ഇസ്രായേലിന്റെ ആദ്യ ജാതനെങ്കിലും പിതാവിന്റെ ശയ്യ അശുദ്ധമാക്കിയതിനാൽ അവന്റെ ജന്മാവകാശം ഇസ്രായേലിന്റെ മകനായ ജോസഫിന്റെ പുത്രന്മാർക്ക് നൽകപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അവൻ വംശാവലിയിൽ ആദ്യജാതനായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ല യൂത സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽ പ്രബലനാവുകയും അവനിൽ നിന്ന് ഒരു നായകൻ ഉത്ഭവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും ജന്മാവകാശം ജോസഫിന് തന്നെ ആയിരുന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ ആദ്യജാതനായ റൂബന്റെ പുത്രന്മാർ ഹനോക്ക് പല്ലു ഹസ്രോൻ കർമി ജോയേലിന്റെ പുത്രന്മാർ തലമുറ പ്രകാരം ഷമായ ഗോഗ് 
ഷിമൈ മിഖ റയായ ബാൽ ബേറായെ അസീറിയ രാജാവായ തിൽഗത് പിൽ നസർ തടവുകാരനായി കൊണ്ടുപോയി അവൻ റൂബൻ ഗോത്രത്തിലെ നേതാവായിരുന്നു റൂബൻ ഗോത്രത്തിലെ മറ്റ് കുലത്തലവന്മാരുടെ വംശാവലി ജയ്യേൽ സഖറിയ ജോയേലിന്റെ പുത്രനായ ഷമായുടെ പൗത്രനും അസാസിന്റെ പുത്രനുമായ ബേല അരോവറിൽ വസിച്ച ഇവരുടെ അതിർത്തി നെബോയും ബാൽബനോയും വരെ വ്യാപിച്ചിരുന്നു ഗലയാദിൽ അവർക്ക് ധാരാളം കന്നുകാലികൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ യൂഫർട്ടീസ് നദിയുടെ കിഴക്ക് കിടക്കുന്ന മരുഭൂമി വരെയുള്ള പ്രദേശം മുഴുവൻ അവർ അധിവസിച്ചു സാവുൾ രാജാവിന്റെ കാലത്ത് റൂബൻ ഗോത്രക്കാർ ഹഗ്രിയരെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ച് ഗലയാദിന്റെ കിഴക്കുള്ള പ്രദേശം സ്വന്തമാക്കി കൂടാരം അടിച്ചു പാർത്തു ഗാദിന്റെ പുത്രന്മാർ റൂബന്റെ വടക്ക് ബാഷാൻ ദേശത്ത് സലേക്ക വരെ പാർത്തു അവരിൽ പ്രമുഖൻ ജോയൽ രണ്ടാമൻ ഷാഫാം യാനായിയും ഷാഫാത്തും ബാഷാനിലെ പ്രമുഖന്മാർ ഗാദ് ഗോത്രത്തിലെ മറ്റ് കുലത്തലവന്മാരുടെ വംശാവലി മിഖായേൽ മെഷുല്ലാം ഷേബ യോറായ് യക്കാൻ സിയ ഏബർ ഇങ്ങനെ ഏഴ് പേർ ഇവർ ഹൂറിയുടെ മകനായ അബിഹായിലിന്റെ പുത്രന്മാരാണ് ഹൂറി എറോവായുടെയും എറോവ ഗിലയാദിന്റെയും ഗിലയാദ് മിഖായലിന്റെയും മിഖായൽ യഷിഷായിയുടെയും യഷിഷായി യഹദോയുടെയും യഹദോ ഭൂസിന്റെയും പുത്രന്മാരാണ് ഗൂനിയുടെ മകനായ അബ്ദിയേലിന്റെ മകൻ ആഹി തന്റെ പിതൃഭവനത്തിൽ തലവനായിരുന്നു അവർ ഗലയാദിലും ബാഷാനിലും അതിന്റെ പട്ടണങ്ങളിലും ഷാരോനിലെ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളിലും അതിർത്തി വരെ പാർത്തു ഇവരുടെ വംശാവലി യുധാ രാജാവായ യോധാമിന്റെയും ഇസ്രായേൽ രാജാവായ ജെറോബോവാമിന്റെയും കാലത്ത് എഴുതപ്പെട്ടു റൂബൻ ഗാദ് മനാസയുടെ അർത്ഥഗോത്രം ഇവയിൽ ശൂരന്മാരും വാളും പരിചയമെടുക്കാനും വില്ലുകുലച്ച് എയ്യാനും കഴിവുള്ളവരുമായി നാൽപ്പത്തിനാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് യോദ്ധാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ഹഗ്രിയരോടും യഥൂർ നാഫിഷ് നോദാബ് എന്നിവരോടും യുദ്ധം ചെയ്തു ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുകയും അവിടുത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവിടുന്ന് അവരുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു ആ സഹായത്താൽ അവർ ഹഗിരിയരുടെയും കൂട്ടാളികളുടെയും മേൽ വിജയം വരിച്ചു അവർ അവരുടെ കന്നുകാലികളെ കൊള്ളയടിച്ചു അൻപതിനായിരം ഒട്ടകങ്ങൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ആടുകൾ രണ്ടായിരം കഴുതകൾ ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ഒരു ലക്ഷം ആളുകളെയും അവർ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി യുദ്ധം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ചായിരുന്നതിനാൽ വളരെ പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു അവർ പ്രവാസകാലം വരെ അവിടെ പാർത്തു മനാസയുടെ അർത്ഥഗോത്രക്കാർ ബാഷാൻ മുതൽ ബാൽഹെർമോൻ സെനീർ ഹെർമോൻ പർവ്വതം എന്നിവിടം വരെ വസിച്ചു അവർ സംഖ്യാതീതമായി വർദ്ധിച്ചു ഏഫർ ഇഷി എലിയർ അസ്രിയൽ ജെറമിയ ഹൊദാവിയ യഹദിയൽ എന്നിവർ അവരുടെ കുലത്തലവന്മാരും പ്രസിദ്ധരായ ധീരയോദ്ധാക്കളും ആയിരുന്നു എന്നാൽ അവർ തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും അവിടുന്ന് തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത ജനതകളുടെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു ആകയാൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവം അസീറിയ രാജാവായ പൂലിനെ തിൽഗത് പിൽനേസറിനെ അവർക്കെതിരെ അയച്ചു അവൻ റൂബൻ ഗാദ് ഗോത്രങ്ങളെയും മനാസയുടെ അർത്ഥഗോത്രത്തെയും തടവുകാരായി കൊണ്ടുപോയി ഹാല ഹാബോർ ഹാര ഗോസാൻ നദീതീരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ പാർപ്പിച്ചു അവർ ഇന്നും അവിടെ വസിക്കുന്നു ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം അധ്യായം ആറ് ലേവിയുടെ പുത്രന്മാർ ഗർഷോം 
കൊഹാത്ത് മെറാറി കൊഹാത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ അമ്രാം ഇസ്ഹാർ ഹെബ്രോൺ ഉസിയേൽ അമ്രാമിൻ്റെ സന്താനങ്ങൾ അഹറോൻ മോശ മിറിയാം അഹറോൻ്റെ പുത്രന്മാർ നാദാബ് അബീഹു എലയാസർ ഇത്താമർ എലയാസറിൻ്റെ സന്തതികൾ തലമുറ ക്രമത്തിൽ ഫെനഹാസ് അബിഷുവ ബുക്കി ഉസി സെറഹിയ മെരായോത് അമറിയ അഹിത്തൂബ് സാദോക് അഹിമാസ് അസറിയ യോഹനാൻ ജറൂസലമിൽ സോളമൻ പണിയിച്ച ദേവാലയത്തിൽ പുരോഹിത ശുശ്രൂഷ നടത്തിയ അസറിയ അമറിയ അഹിത്തൂബ് സാദോക് ഷല്ലൂം ഹിൽക്കിയ അസറിയ സരായ യഹോസദാഖ് നബുക്ക് ദിനേസറിൻ്റെ കരത്താൽ കർത്താവ് യൂതായേയും ജറൂസലമിനെയും നാടുകടത്തിയപ്പോൾ യഹോസദാക്കും പ്രവാസിയായി ലേവിയുടെ പുത്രന്മാർ ഗർഷോം കൊഹാത്ത് മെറാറി ഗർഷോമിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ലിബിനി ഷിമയി കൊഹാത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ അമ്രാം ഇസ്ഹാർ എബ്രോൺ ഉസിയേൽ മെറാറിയുടെ പുത്രന്മാർ മഹലി മൂഷി ഇവരാണ് ലേവി ഗോത്രത്തിലെ കൊലത്തലവന്മാർ ഗർഷോമിൻ്റെ പുത്രന്മാർ തലമുറ ക്രമത്തിൽ ലിബിനി യഹത്ത് സിമ്മ യോവാഹ് ഇദ്ദോ സെറാഹ് യത്രായി കൊഹാത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ തലമുറ ക്രമത്തിൽ അമിനാദാബ് കോറഹ് അസീർ എൽക്കാന എബിയാസാഫ് അസീർ തഹത് ഉരിയേൽ ഉസിയ ഷാവുൾ എൽക്കാനായിക്ക് അമാസായി അഹിമോത്ത് എന്നീ രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അഹിമോത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ തലമുറ ക്രമത്തിൽ എൽക്കാന സോഫായ് നഹത്ത് ഏലിയാബ് യറോഹാം എൽക്കാന സാമൂഹിലിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ആദിജാതൻ ജോയൽ രണ്ടാമൻ അബിയ മെറാറിയുടെ പുത്രന്മാർ തലമുറ ക്രമത്തിൽ മഹ്ലി ലിബിനി ഷിമയി ഉസ ഷിമയ ഹഗിയ അസായ പേടകം ദേവാലയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചതിന് ശേഷം ഇവരെയാണ് ദാവീദ് ഗാന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നിയമിച്ചത് സോളമൻ ജറൂസലമിൽ ദേവാലയം പണിയുന്നത് വരെ സമാഗമ കൂടാരത്തിലെ ശ്രീകോവിലിന് മുമ്പിൽ അവർ മുറപ്രകാരം ഗാന ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു പോന്നു ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്നവരുടെ വംശപരമ്പര കൊഹാത്യകുലത്തിൽ നിന്ന് ഗായകനായ ഹേമാൻ ഹേമാന്റെ പിതാക്കന്മാർ തലമുറക്രമത്തിൽ ജോയേൽ സാമുവേൽ എൽക്കാന എറോഹാം എലിയേൽ തോവാഹ് സൂഫ് എൽക്കാന മഹത്ത് അമാസായ് എൽക്കാന ജോയൽ അസറിയ സഫനിയ തഹത് അസീർ എബിയാസാഫ് കോറഹ് ഇസ്ഹാർ കൊഹാത് ലേവി ഇസ്രായേൽ ഹേമാന്റെ വലതുഭാഗത്ത് നിന്ന അവൻ്റെ സഹോദരൻ ആസാഫ് ആസാഫിൻ്റെ പിതാക്കന്മാർ തലമുറ ക്രമത്തിൽ ബറേഖിയ ഷിമയ മിഖായേൽ ബാസേയ മൽക്കിയ യത്നി സേറഹ് അദായ ഏധാൻ സിമ്മ ഷിമയി യാഥാൻ ഗർഷോം ലേവി സഹോദരന്മാരായ 
മെറാറി പുത്രന്മാർ ഇടതു ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവരിൽ പ്രമുഖൻ ഏധാൻ ഏധാന്റെ പിതാക്കന്മാർ തലമുറക്രമത്തിൽ കിഷി അബ്ദി മല്ലൂഖ് ഹഷാബിയ അമസിയ ഹിൽക്കിയ അമസി ബാനി ഷേമർ മഹലി മൂഷി മെറാറി ലേവി അവരുടെ സഹോദരന്മാരായ ലേവ്യർ ദേവാലയ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നിയുക്തരായിരുന്നു ദൈവദാസനായ മോശയുടെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് അഹ്റോനും സന്തതികളും ദഹനബലിപീഠത്തിലും ധൂപപീഠത്തിലും കാഴ്ചകൾ അർപ്പിക്കുകയും അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ ശുശ്രൂഷകൾ നിർവഹിക്കുകയും ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി പരിഹാരം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു പോന്നു അഹ്റോന്റെ പുത്രന്മാർ തലമുറക്രമത്തിൽ എലയാസർ ഫിനഫാസ് അബീഷുവ ബുക്കി ഉസി സറാഹിയ മെറായോത്ത് അമയ്യ അഹിത്തൂബ് സാദോക്ക് അഹിമോസ് അവരുടെ വാസസ്ഥലങ്ങളും അതിർത്തികളും അഹ്റോന്റെ സന്തതികളിൽ കുഹാത്യകുലത്തിന് ആദ്യം കുറി വീണു അവർക്ക് യൂതാദേശത്ത് ഹെബ്രോണും ചുറ്റുമുള്ള മേച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങളും കൊടുത്തു എന്നാൽ പട്ടണത്തിൻ്റെ വയലുകളും ഗ്രാമങ്ങളും യഫുന്നയുടെ മകനായ കാലബിനാണ് കൊടുത്തത് അഹ്റോന്റെ മക്കൾക്ക് അഭയനഗരമായ ഹെബ്രോൺ ലിബ്ന യത്തീർ യഷ്തമോവ ഹീലേൻ ദബീർ ആഷാൻ ബദ്ഷമഷ് എന്നീ നഗരങ്ങളും അവയുടെ മേച്ചിൽ പുറങ്ങളും ബെഞ്ചമൻ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ഗേബ അലേമത്ത് അനാത്തോത്ത് എന്നീ പട്ടണങ്ങളും അവയുടെ മേച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങളും കൊടുത്തു ആകെ പതിമൂന്ന് പട്ടണങ്ങൾ അവരുടെ കുലങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ശേഷിച്ച കൊഹാത്യ കുടുംബങ്ങൾക്ക് കുറിയനുസരിച്ച് മനാസയുടെ അർദ്ധഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് പത്ത് നഗരങ്ങൾ നൽകി ഗർഷോം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇസാക്കർ ആഷേർ നഫ്താലി ബാഷാനിലെ മനാസ എന്നീ ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പതിമൂന്ന് പട്ടണങ്ങൾ കൊടുത്തു മെറാറി കുടുംബങ്ങൾക്ക് റൂബൻ ഗാദ് സെബലൂൺ എന്നീ ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് പട്ടണങ്ങൾ കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ ജനം ലേവ്യർക്ക് പട്ടണങ്ങളും മേച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങളും നൽകി യൂത ഷെമയോൻ ബെഞ്ചമിൻ എന്നീ ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മേൽപ്പറഞ്ഞ പട്ടണങ്ങൾ കുറി വീണതനുസരിച്ച് കൊടുത്തു ചില കൊഹാത്യ കുടുംബങ്ങൾക്ക് എഫ്രായിം ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് പട്ടണങ്ങൾ നൽകി എഫ്രായിം മലനാട്ടിലെ അഭയനഗരമായ ഷെഖേം ഗേസർ യോക്മയാം ബെത്ഹോറോൺ അയ്യാലോൺ ഗദ്രിമോൺ എന്നിവയും അവയുടെ മേച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങളും മനാസയുടെ അർദ്ധഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ആനർ ഡിലയാം എന്നീ പട്ടണങ്ങളും അവയുടെ മേച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങളും അവർക്ക് നൽകി ഗർഷോം കുടുംബങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ട നഗരങ്ങളും മേച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങളും മനാസയുടെ അർദ്ധഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ബാഷാനിലെ ഗോലാൻ അഷ്താറോത്ത് ഇസാക്കർ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് കേദേഷ് ദബേറത്ത് റാമോത്ത് ആനേം ആഷർ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് മാഷാൽ അബ്ദോൻ ഹുക്കോക്ക് റഹോബ് നഫ്താലി ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ഗലീലിയിലെ കേദഷ് ഹമ്മോൻ കിരിയാത്തായിം മറാറി കുടുംബങ്ങളിൽ ശേഷിച്ചവർക്ക് നൽകപ്പെട്ട നഗരങ്ങളും മേച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങളും സെബലൂൺ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് റിമ്മോന താബോർ റൂബൻ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ജെറീക്കോയുടെ സമീപം ജോർദാന കിഴക്ക് മരുഭൂമിയിലെ ബേസർ യാസ കേദേമോത്ത് മേഫാത്ത് കാദ് ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് റാമോത്ത് ഗിലയാദ് മഹനായിം ഹെപ്ഷോൻ യാസർ എന്നിവയും മേച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങളും ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം അധ്യായം ഏഴ് ഇസാക്കറിന്റെ പുത്രന്മാർ തോല ഭൂവ 
യാഷൂബ് ഷിമ്രോൻ എന്നീ നാല് പേർ തോലായുടെ പുത്രന്മാർ ഹുസി റഫായ എറിയേൽ യഹ്മായ് ഇബ്സാം സാമുൽ ഇവർ തോലായുടെ കുലത്തിലെ തലവന്മാരും അവരുടെ തലമുറകളിൽ പരാക്രമികളും ആയിരുന്നു ദാവീദിൻ്റെ കാലത്ത് അവരുടെ സംഖ്യ ഇരുപത്തിയായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഹുസിയുടെ പുത്രൻ ഇസ്രാഹിയ ഇസ്രാഹിയയുടെ പുത്രന്മാർ മിഖായേൽ ഒബാദിയ ജോയേൽ ഇഷിയ എന്നീ അഞ്ചു പേർ ഇവരെല്ലാവരും പ്രമുഖന്മാരായിരുന്നു അവർക്കനേകം ഭാര്യമാരും പുത്രന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ കുലത്തിൽ കുടുംബമനുസരിച്ച് ഗണങ്ങളായി തിരിച്ച മുപ്പത്താറായിരം യോദ്ധാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇസാക്കർ ഗോത്രത്തിലെ എല്ലാ കുലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആകെ എൺപത്തിയേഴായിരം പേർ സൈന്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ബെഞ്ചമിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ബേല ബേഖർ യതിയായേൽ എന്നീ മൂന്ന് പേർ ബേലായുടെ പുത്രന്മാർ എസ്ബോൻ ഉസി ഉസിയൽ ഇറിമോത് ഈറിം ഈ അഞ്ച് പേർ കുലത്തലവന്മാരും യോദ്ധാക്കളും ആയിരുന്നു വംശാവലി പ്രകാരം ഇവരുടെ കുലങ്ങളിൽ ആകെ ഇരുപത്തിയേരായിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് പേർ ബേഖറിൻ്റെ പുത്രന്മാർ സെമിറ യോവാഷ് എലിയേസർ എലിയോവേനായ് ഓംറി എറമോത് അബിയ അനത്തോത് അലമത് വംശാവലി പ്രകാരം അവരുടെ കുലങ്ങളിൽ ഇരുപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ധീരയോത്താക്കൾ യതിയായലിൻ്റെ പുത്രൻ ബിൽഖാൻ ബിൽഖാൻ്റെ പുത്രന്മാർ യവൂഷ് ബെഞ്ചമിൻ യേഹൂദ് കനാന സേധാൻ താർഷിഷ് അഹിഷാഹർ യതിയായലിൻ്റെ കുലത്തിൽ വംശാവലി പ്രകാരം പതിനേഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് യോദ്ധാക്കൾ ഈറിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഷുപ്പീം ഹുപ്പീം അഹറിൻ്റെ പുത്രൻ ഹുഷീം നഫ്താലിയുടെ പുത്രന്മാർ യഹ്സിയേൽ ഗൂനി യേസർ ബൽഹായിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ഷല്ലൂം മനാസയുടെ പുത്രന്മാർ അരമായക്കാരിയായ ഉപനാരിയിൽ നിന്ന് ജനിച്ച അസ്രിയേൽ അവൾ ഗിലയാദിൻ്റെ പിതാവായ മാഖീറിൻ്റെയും അമ്മയാണ് മാഖീർ ഹുപ്പിമനും ഷുപ്പിമനും ഭാര്യമാരെ നൽകി അവൻ്റെ സഹോദരി മാഖ മാഖീറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പുത്രൻ സലോഫഹാദ് അവന് പുത്രിമാരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മാഖീറിൻ്റെ ഭാര്യ മാഖ ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു അവന് പേരഷ് എന്ന് പേരിട്ടു അവൻ്റെ സഹോദരനായ ഷേരഷിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഊലാം റാഖേം ഊലാമിൻ്റെ പുത്രൻ ബദാൻ ഇവർ മനാസയുടെ മകനായ മാഖീറിൻ്റെ മകൻ ഗിലയാദിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ആകുന്നു ഗിലയാദിൻ്റെ സഹോദരി ഹമ്മോലേക്കത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഇഷ്ഹോദ് അബിയേസർ മഹല ഷമീദായുടെ പുത്രന്മാർ അഹിയാൻ ഷക്കം ലിഖി അനിയാം എഫ്രായമിൻ്റെ പുത്രന്മാർ തലമുറക്രമത്തിൽ ഷുത്തേലഹ് ബേരദ് തഹദ് എലയാദ തഹദ് സാബദ് ഷുത്തേലഹ് ഷുത്തേലഹിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഏസർ എലയാദ് ഇവർ തദ്ദേശവാസികളായ ഗത്തിയരുടെ കന്നുകാലികളെ അപഹരിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു പിതാവായ എഫ്രായിം വളരെ നാൾ അവരെക്കുറിച്ച് വിലപിച്ചു സഹോദരന്മാർ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ചെന്നു പിന്നീട് അവൻ ഭാര്യയെ പ്രാപിക്കുകയും അവൾ ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്തു തൻ്റെ ഭവനത്തിന് അനർത്ഥം ഭവിക്കയാൽ അവന് ബെറിയ എന്ന് പേരിട്ടു അവൻ്റെ മകൾ ഷേറ താഴെയും മേലെയുമുള്ള ബെദ്ഹറോണും ഉസൻഷേരായും നിർമ്മിച്ചു എഫ്രായിമിൻ്റെ മകൻ റേഫായുടെ പുത്രന്മാർ തലമുറക്രമത്തിൽ റേസഫ് തേലഹ് 
തഹൻ ലാദാൻ അമ്മിഹൂദ് എലിഷാമ നൂൻ ജോഷ്വ അവർക്ക് അവകാശമായി ലഭിച്ച വാസസ്ഥലങ്ങൾ ബഥേൽ കിഴക്ക് നാരാൻ പടിഞ്ഞാർ ഗേസർ ഷെക്കേം അയ്യ മനാസയുടെ ദേശത്തിനരികെ ബദ്ഷയാൻ താനാഖ് മെഗിദോ ദോർ എന്നിവയും അവയുടെ ഗ്രാമങ്ങളും ഇസ്രായേലിൻ്റെ മകനായ ജോസഫിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഇവയിൽ വസിച്ചു ആഷേറിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഇമ്മിന ഇഷുവ ഇഷ്വി ബെറിയ ഇവരുടെ സഹോദരി സേരഹ് ബെറിയയുടെ പുത്രന്മാർ ഹേബർ ബിർസായിത്തിൻ്റെ പിതാവായ മൽക്കിയൽ ഹേബറിൻ്റെ പുത്രന്മാർ യാഫലത്ത് ഷോമർ ഹോധാം അവരുടെ സഹോദരി ഷുവ യാഫിലക്കിൻ്റെ പുത്രന്മാർ പാസാഖ് ബിംഹാൽ അഷ്വത്ത് അവൻ്റെ സഹോദരനായ ഷേമറിൻ്റെ പുത്രന്മാർ റോഹ യഹൂബ ആരാം അവൻ്റെ സഹോദരനായ ഹേലമിൻ്റെ പുത്രന്മാർ സോഫാഹ് ഇമ്മിന ഷേലഷ് ആമാൽ സോഫാഹിൻ്റെ പുത്രന്മാർ സുവാഹ് ഹർണേഫർ ഷുവാൽ ബേരി ഇമ്ര ബേസർ ഹോദ് ഷമ്മ ഷിൽഷ ഇത്രാൻ ബേര ഏധറിൻ്റെ പുത്രന്മാർ യഫുന്ന പിസ്പ ആര ഉല്ലയുടെ പുത്രന്മാർ ആരഹ് ഹന്യേൽ റിസിയ ഇവർ ആഷേറിൻ്റെ ഗോത്രത്തിലെ കുലത്തലവന്മാരും പ്രസിദ്ധരായ വീരയോദ്ധാക്കളും പ്രഭുക്കന്മാരിൽ പ്രമുഖരും ആയിരുന്നു സൈന്യത്തിൽ ചേർന്ന അവർ ആകെ ഇരുപത്താറായിരം പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം അധ്യായം എട്ട് ബെഞ്ചമിൻ്റെ പുത്രന്മാർ പ്രായക്രമത്തിൽ ബേല അഷ്ബൽ അഹാര നോഹ റാഹ ബേലായുടെ പുത്രന്മാർ അദ്ദാർ ഗേര അബിഹൂദ് അബിഷുവ നാമാൻ അഹോവഹ് ഗേര ഷെഹുഫാൻ ഹൂറാം യേഹൂദൻ്റെ പുത്രന്മാർ നാമാൻ അഹിയ ഗേര ഗേവായിൽ വസിച്ചിരുന്ന ഈ കുടുംബത്തലവന്മാർ മനഹത്തിലേക്ക് നാടുകടത്തപ്പെട്ടു ഉസായുടെയും അഹിഹൂദിൻ്റെയും പിതാവായ ഗേരയാണ് അവരെ പ്രവാസത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ഹൂഷ്യം ബാര എന്നീ ഭാര്യമാരെ ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം ഷഹാറായിമിന് മൊവാബ് ദേശത്ത് വച്ച് പുത്രന്മാരുണ്ടായി അവന് ഭാര്യ ഹോദഷിൽ യോബാബ് സിബിയ മെഷ മൽക്കാം യവൂസ് സഖിയ മിർമ എന്നീ പുത്രന്മാരുണ്ടായി ഇവർ കുലത്തലവന്മാരാണ് ഹൂഷ്യമിൽ അവന് അബിത്തൂബ് എൽപാൽ എന്നീ പുത്രന്മാരുണ്ടായി എൽപാലിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഏബർ മിഷാം ഷേമത് ഓനോ ലോദ് എന്നീ പട്ടണങ്ങൾ പണിതത് ക്ഷേമതാണ് അയ്യാലോൺ നിവാസികളുടെ പിതൃ കുടുംബ തലവന്മാരായ ബെറിയ ക്ഷേമ എന്നിവർ ഗത്ത് നിവാസികളെ ഓടിച്ചു കളഞ്ഞു അഹിയോ ഷാഷാഖ് എറമോത് സബദിയോ ആരാദ് ഏതർ മിഖായേൽ ഇഷ്പ യോഹ എന്നിവർ ബെറിയയുടെ പുത്രന്മാരാണ് സബദിയ മെഷുല്ലാം ഹിസ്കി ഹേബർ ഇഷ്മറായ് ഇസ്ലിയ യോബാബ് എന്നിവർ എൽപാലിൻ്റെ പുത്രന്മാർ യാഖിം സിക്രി സബ്ദി എലിയനായ് സില്ലത്തായ് എലിയേൽ അദായ ബറായ ഷെമ്രാത്ത് 
എന്നിവർ ഷിമേയുടെ പുത്രന്മാർ ഇഷ്ഫാൻ ഏബർ എലിയേൽ അബ്ദോൻ സിക്രി ഹാനാൻ ഹനനിയ ഏലാം അന്തോത്തിയ ഇഫ്ദേയ പെനുവേൽ എന്നിവർ ഷാഷാക്കിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഷംഷറായ് ഷഹറിയ അത്താലിയ യാറഷ്യ ഏലിയ സിക്രി എന്നിവർ ഇറോഹാമിൻ്റെ പുത്രന്മാർ തലമുറക്രമത്തിൽ കുലത്തലവന്മാരും പ്രമുഖന്മാരുമായ ഇവർ ജെറൂസലമിൽ പാർത്തു ഗിബയോന്റെ പിതാവായ യയ്യേൽ ഗിബയോണിൽ പാർത്തു അവൻ്റെ ഭാര്യ മാഖ അവൻ്റെ ആദ്യജാതൻ അപ്തോൻ മറ്റു പുത്രന്മാർ സൂർ കിഷ് ബാൽ നാദാബ് ഗദോർ അഹിയോ സേഖർ ഷിമയായിയുടെ പിതാവായ മിക്ലോത്ത് ഇവർ ജെറൂസലമിൽ ചാർച്ചക്കാരോടൊത്ത് വസിച്ചു നേറിൻ്റെ മകൻ കിഷ് കിഷിൻ്റെ മകൻ സാവുൾ സാവുളിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ജോനാഥാൻ മൽക്കിഷുവ അബിനാദാബ് യഷ്ബാൽ ജോനാഥാന്റെ മകൻ മെരിബാൽ മെരിബാലിൻ്റെ മകൻ മിഖ മിഖായുടെ പുത്രന്മാർ പിത്തോൻ മേലക് തരേയ ആഹാസ് ആഹാസിൻ്റെ മകൻ യഹോവാദ യഹോവാദയുടെ പുത്രന്മാർ അലമേദ് അസ്മാവെദ് സിംറി സിംറിയുടെ പുത്രന്മാർ തലമുറക്രമത്തിൽ മോസ ബിനയ റാഫ എലയാസ ആസേൽ ആസേലിൻ്റെ പുത്രന്മാർ അസ്രിഖാം ബൊഹെറു ഇസ്മയേൽ ഷയാറിയ ഒബാദിയ ഹനാൻ എന്നീ ആറുപേർ അവൻ്റെ സഹോദരനായ ഏഷക്കൻ്റെ പുത്രന്മാർ പ്രായക്രമത്തിൽ ഊലാം യവൂഷ് എലിഫലത്ത് ഊലാമിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ശക്തന്മാരായ യോദ്ധാക്കളും വില്ലാളികളുമായിരുന്നു അവർ പുത്രപൗത്രന്മാർ നൂറ്റൻപത് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഇവരെല്ലാവരും ബെഞ്ചമൻ ഗോത്രജരാണ് ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം അധ്യായം ഒൻപത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ പേരുകൾ വംശാവലി ക്രമത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അവിശ്വസ്തത നിമിത്തം യൂത ബാബിലോണിലേക്ക് നാടുകടത്തപ്പെട്ടു ഇസ്രായേലിയരും പുരോഹിതന്മാരും ലേവ്യരും ദേവാലയ ശുശ്രൂഷകരുമാണ് തങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിലേക്ക് ആദ്യം മടങ്ങി വന്നത് യൂത ബെഞ്ചമിൻ എഫ്രായിം മനാസെ എന്നീ ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ജെറൂസലമിൽ പാർത്തവർ യൂതായിയുടെ മകനായ പേരസിൻ്റെ പുത്രന്മാരിൽ നിന്ന് ഉദ്ധായ് ഉദ്ധായ് അമ്മിഹൂദൻ്റെ പുത്രൻ അമ്മിഹൂദ് ഓമ്രിയുടെ പുത്രൻ ഓമ്രി ഇമ്രിയുടെ പുത്രൻ ഇമ്രി ബാനിയുടെയും പുത്രൻ ഷേലായുടെ ആദ്യജാതൻ അസായായും അവൻ്റെ പുത്രന്മാരും സേരായുടെ പുത്രന്മാരിൽ നിന്ന് യൗവേലും ചാർച്ചക്കാരും ആകെ അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പേർ ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ഹസേനുവായുടെ മകൻ ഹൊതാവിയായുടെ മകനായ മെഷുല്ലാമിൻ്റെ മകൾ സല്ലു ഇറോഹാമിൻ്റെ മകൻ ഇബ്നയ മിക്രിയുടെ മകനായ ഉസിയുടെ മകൻ ഏല ഇബ്നിയായുടെ മകനായ റൗവേലിൻ്റെ മകൻ ഷഫാത്തിയായുടെ മകനായ മെഷുല്ലാം ആകെ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് പേർ ഇവർ കുടുംബത്തലവന്മാരായിരുന്നു പുരോഹിതന്മാരിൽ യഥായ യഹോയാറിബ് യാഖീൻ ദേവാലയത്തിലെ പ്രധാന സേവകനായ അസറിയ അസറിയ ഹിൽക്കിയായുടെ പുത്രൻ ഹിൽക്കിയ മിഷുല്ലാമിൻ്റെ പുത്രൻ അവൻ സാദോക്കിൻ്റെ പുത്രൻ സാദോക്ക് മറോയോത്തിൻ്റെ പുത്രൻ അവൻ അഹിത്തൂബിൻ്റെ പുത്രൻ 
മൽക്കിയായുടെ മകനായ പാഷൂറിൻ്റെ മകൻ യറോഹമിൻ്റെ മകൻ അതായ ഇമ്രിൻ്റെ മകൻ മെഷുല്ലേമിത്തിൻ്റെ മകനായ മെഷുല്ലാമിൻ്റെ മകൻ യഹുസറായുടെ മകനായ അഫിയേലിൻ്റെ മകൻ മാസായി കുടുംബത്തലവന്മാരായ പുരോഹിതന്മാർ ചാർച്ചക്കാർക്ക് പുറമെ ആകെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് പേർ അവർ ദേവാലയ ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രഗത്ഭരായിരുന്നു ലേവിരിൽ നിന്ന് മെറാറി മക്കളിൽ ഹഷാബിയായുടെ മകൻ അസ്രിഖാമിൻ്റെ മകനായ ഹഷൂബിൻ്റെ മകൻ ഷമായ ബക്ബാക്കർ ഹേറഷ് ഗലാൽ ആസാഫിൻ്റെ മകൻ സിക്രിയുടെ മകനായ മിഖായുടെ മകൻ മത്താനിയ യദുധൂനിൻ്റെ മകൻ ഗലാലിൻ്റെ മകനായ ഷമായയുടെ മകൻ ഒബാദിയ നെതോഫാത്തിരുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പാർത്തിരുന്ന എൽക്കാനായുടെ മകനായ ആസായുടെ മകൻ ബറേഖിയ ഷല്ലൂം അക്കൂബ് തൽമോൻ അഹിമാൻ എന്നിവരും അവരുടെ ചാർച്ചക്കാരും വാതിൽക്കാവൽക്കാരായിരുന്നു ഷല്ലൂം ആയിരുന്നു പ്രമുഖൻ ഇവർ രാജാവിൻ്റെ കിഴക്കേ കവാടത്തിൽ ഇന്നും കാവൽ നിൽക്കുന്നു ലേവിയരുടെ പാളയത്തിലെ വാതിൽ കാവൽക്കാർ ഇവരായിരുന്നു കോറഹിൻ്റെ മകൻ എബിയാസാഫിൻ്റെ മകനായ കോറയുടെ മകൻ ഷല്ലൂമും ചാർച്ചക്കാരായ കോറാഹിരും തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ പോലെ കൂടാരവാതിലിൻ്റെ കാവൽക്കാരും ശുശ്രൂഷയുടെ മേൽനോട്ടക്കാരും ആയിരുന്നു എലയാസറിൻ്റെ മകനായ സിനഹാസ് ആയിരുന്നു പണ്ട് അവരുടെ അധിപൻ കർത്താവ് അവനോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മെഷലേമിയായുടെ മകൻ സഖറിയ ആയിരുന്നു സമാഗമ കൂടാര വാതിലിൻ്റെ കാവൽക്കാരൻ വാതിൽ കാവൽക്കാരായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവർ ആകെ ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പേർ അവരുടെ പേരുകൾ വംശാവലി ക്രമത്തിൽ അവരുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാവീദും ദീർഘദൃശ്യായ സാമൂലും ആണ് അവരെ നിയമിച്ചത് അങ്ങനെ അവരും പുത്രന്മാരും ദേവാലയത്തിൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ കൂടാരത്തിൻ്റെ വാതിൽ കാവൽക്കാരായി നാല് വശത്തും കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും വടക്കും തെക്കും കാവൽക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഗ്രാമങ്ങളിൽ താമസിച്ചിരുന്ന അവരുടെ ചാർച്ചക്കാർ തവണ വെച്ച് ഏഴ് ദിവസം വീതം അവരെ ശുശ്രൂഷയിൽ സഹായിച്ചു വാതിൽ കാവൽക്കാരുടെ നായകന്മാരായ നാല് ലേവ്യരും ദേവാലയത്തിലെ അറകളുടെയും നിക്ഷേപങ്ങളുടെയും സൂക്ഷിപ്പുകാരുമായിരുന്നു കാവൽ നിൽക്കുന്നതും പ്രഭാതത്തിൽ വാതിൽ തുറക്കുന്നതും അവരുടെ കടമയായിരുന്നതിനാൽ അവർ ദേവാലയത്തിന് ചുറ്റും പാർത്തു വന്നു ഇവരിൽ ചിലർ ശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരായിരുന്നു അവ പുറത്തു കൊണ്ടുപോവുകയും അകത്തു കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരുന്നു മറ്റു ചിലർ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ സജ്ജീകരണങ്ങളുടെയും വിശുദ്ധ പാത്രങ്ങളുടെയും മേൽനോട്ടം വഹിച്ചു മാവ് വീഞ്ഞ് എണ്ണ കുന്തുരുക്കം മറ്റ് സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ മേൽനോട്ടവും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു പുരോഹിതന്മാരാണ് സുഗന്ധ ദ്രവ്യ കൂട്ടൊരുക്കിയിരുന്നത് കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള അടയുടെ ചുമതല കോറഹ് വംശജനായ ഷല്ലുമിൻ്റെ ആദ്യജാതനും ലവിനുമായ മത്താത്യായ്ക്ക് ആയിരുന്നു അവരുടെ ചാർച്ചക്കാരും കൊഹാത്തിരുമായ ചിലർക്കായിരുന്നു സാപത്തു തോറും പുതിയ തിരുസാന്നിധ്യ അപ്പം തയ്യാറാക്കുന്ന ചുമതല ഗാനശുശ്രൂഷയുടെ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന ലേവ്യ കുടുംബത്തിലെ തലവന്മാർ രാവും പകലും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് കൊണ്ട് ദേവാലയത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മുറികളിൽ പാർത്തു അവർക്ക് മറ്റു ചുമതലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവരെല്ലാവരും ലേവ്യ ഗോത്രത്തിലെ കുലത്തലവന്മാരാണ് അവർ ജറൂസലമിൽ പാർത്തു വന്നു ഗബയോൻ്റെ പിതാവായ ജയ്യേൽ ഗബയോനിൽ പാർത്തു അവൻ്റെ ഭാര്യ മാഖ ആദ്യജാതൻ അബ്ദോൻ മറ്റു പുത്രന്മാർ സൂർ ഖിഷ് ബാൽ നേർ നാദാബ് ഗദോർ അഹിയോ സഖറിയ മിക്ലോത്ത് മിക്ലോത്തിൻ്റെ മകൻ ഷിമയാം ഇവർ ജറൂസലമിൽ തങ്ങളുടെ ചാർച്ചക്കാരോടൊത്ത് പാർത്തു വന്നു നേറിൻ്റെ മകൻ കിഷ് കിഷിൻ്റെ മകൻ സാവുൾ സാവുളിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ജോനാഥാൻ 
മൽക്കിഷുവ അബിനാദാബ് കെഷ്ബാൽ ജോനാഥാന്റെ പുത്രൻ മെരിബാൽ മെരിബാലിന്റെ പുത്രൻ മിഖ മിഖായുടെ പുത്രന്മാർ പിത്തോൻ മേലക് തഹ്രയ ആഹാസ് ആഹാസിന്റെ പുത്രൻ യാറ യാറായുടെ പുത്രന്മാർ അലേമത് അസ്മാവത് സിംറി സിംറിയുടെ മകൻ മോസ മോസയുടെ പുത്രന്മാർ തലമുറക്രമത്തിൽ ബിനയ റഫായ ഇലയാസ ആസേൽ ആസേലിന് അസ്രിക്കാം ബോക്കരു ഇഷ്മായേൽ ഷെയാറിയ ഉപാദിയ ഹാനാൻ എന്നീ ആറ് പുത്രന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം അധ്യായം പത്ത് ഫിലിസ്തീർ ഇസ്രായേലിനോട് യുദ്ധം ചെയ്തു പിന്തിരിഞ്ഞോടിയ ഇസ്രായേലിയർ ഗിൽബോവ മലയിൽ വെച്ച് വധിക്കപ്പെട്ടു ഫിലിസ്തീർ സാവൂളിനെയും പുത്രന്മാരെയും പിന്തുടർന്ന് ജോനാഥാൻ അബിനാദാബ് മിൽക്കിഷുവ എന്നിവരെ വധിച്ചു സാവൂളിന് ചുറ്റും യുദ്ധം രൂക്ഷമായി വില്ലാളികൾ അവനെ അമ്പെയ്ത് മുറിപ്പെടുത്തി സാവൂൾ തൻ്റെ ആയുധവാഹകനോട് ഈ അപരിച്ഛേദിതർ എന്നെ അപമാനിക്കാതിരിക്കാൻ വാളൂരി എന്നെ കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഭയചകിതനായ ആയുധവാഹകൻ അത് ചെയ്തില്ല സാവൂൾ തൻ്റെ വാളെടുത്ത് അതിന്മേൽ വീണു സാവൂൾ മരിച്ചെന്ന് കണ്ട് ആയുധവാഹകനും വാളിന്മേൽ വീണു മരിച്ചു അങ്ങനെ സാവൂളും മൂന്ന് മക്കളും കുടുംബം മുഴുവനും ഒരുമിച്ച് മരിച്ചു സൈന്യം പലായനം ചെയ്തെന്നും സാവൂളും പുത്രന്മാരും മരിച്ചെന്നും കേട്ടപ്പോൾ താഴ്വരയിൽ വസിച്ചിരുന്ന ഇസ്രായേലിയർ തങ്ങളുടെ നഗരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടിപ്പോയി ഫിലിസ്തീർ അവിടെ വാസമുറപ്പിച്ചു അടുത്ത ദിവസം കൊല്ലപ്പെട്ടവരെ കൊള്ളയടിക്കാൻ ഫിലിസ്തീർ വന്നപ്പോൾ സാവൂളും പുത്രന്മാരും ഗിൽബോവ മലയിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് കണ്ടു അവർ അവൻ്റെ വസ്ത്രം ഉരിഞ്ഞു തല വെട്ടിയെടുത്തു ആയുധങ്ങളും കരസ്ഥമാക്കി തങ്ങളുടെ വിഗ്രഹങ്ങളെയും ജനത്തെയും ഈ സദ്വാർത്ഥ അറിയിക്കാൻ ദൂതന്മാരെ അയച്ചു അവൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ അവർ തങ്ങളുടെ ദേവൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ സമർപ്പിച്ചു ശിരസ് ദാഗോന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ തൂക്കിയിട്ടു ഫിലിസ്തീർ സാവുളിനോട് പ്രവർത്തിച്ചത് യാബഷ് ഗിലയാദിനുണ്ടായിരുന്നവർ കേട്ടു അവരിൽ ധീരന്മാരായവർ ചെന്ന് സാവൂളിൻ്റെയും മക്കളുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ യാബേഷിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അസ്ഥികൾ യാബേഷിലെ ഓക്കുമരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ സംസ്കരിച്ചു അവർ ഏഴ് ദിവസം ഉപവസിച്ചു അവിശ്വസ്തതയാണ് സാവൂളിൻ്റെ മരണത്തിന് കാരണം അവൻ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന ലംഘിക്കുകയും ആഭിചാരകന്മാരുടെ ഉപദേശം തേടുകയും ചെയ്തു സാവൂൾ കർത്താവിൻ്റെ ഹിതം അന്വേഷിച്ചില്ല അവിടുന്ന് അവനെ വധിച്ചു രാജ്യം ജസയുടെ മകൻ ദാവീദിനെ ഏൽപ്പിച്ചു ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം അധ്യായം പതിനൊന്ന് ഇസ്രായേലിയർ ഹെബ്രോണിൽ ദാവിദിൻ്റെ അടുക്കൽ ഒന്ന് ചൂടി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നിന്റെ അസ്ഥിയും മാംസവുമാണ് മുൻപ് സാവൂൾ രാജാവായിരുന്ന കാലത്തും നീയാണ് ഇസ്രായേലിനെ നയിച്ചത് നീ എൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിന് ഇടയനും രാജാവുമായിരിക്കും എന്ന് കർത്താവ് നിന്നോട് അരളി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേൽ ശ്രേഷ്ഠന്മാർ ഹെബ്രോണിൽ രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു കർത്തൃസന്നിധിയിൽ ദാവീദ് അവരോട് ഉടമ്പടി ചെയ്തു സാമൂലിലൂടെ കർത്താവ് അരളി ചെയ്തതനുസരിച്ച് അവൻ ദാവീദിനെ ഇസ്രായേൽ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തു അനന്തരം ദാവീദും ഇസ്രായേലിലും ജെറൂസലമിലേക്ക് പോയി ജബൂസ് എന്നാണ് ജെറൂസലം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അവിടുത്തെ നിവാസികൾ ജബൂസിർ എന്നും നീ ഇവിടെ കടക്കുകയില്ല എന്ന് ജബൂസിർ 
ദാവീദിനോട് പറഞ്ഞു എങ്കിലും ദാവീദ് സിയോൻ കോട്ട പിടിച്ചെടുത്തു അതാണ് ദാവീദിൻ്റെ നഗരം ദാവീദ് പറഞ്ഞു ജബൂസ്യരെ ആദ്യം നിഹനിക്കുന്നവൻ മുഖ്യ സേനാനായകനായിരിക്കും സെരൂയായുടെ മകൻ യോവാബ് ആദ്യം കയറി ചെന്നു അവനെ സേനാനായകനാക്കുകയും ചെയ്തു സിയോൻ കോട്ടയിൽ ദാവീദ് താമസിച്ചതിനാൽ അതിന് ദാവീദിൻ്റെ നഗരം എന്ന് പേര് വന്നു പിന്നെ അവൻ നഗരത്തെ മില്ലോ മുതൽ ചുറ്റും പണിതുറപ്പിച്ചു നഗരത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ യോവാബ് പുനരുദ്ധരിച്ചു സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ദാവീദ് മേൽക്കുമേൽ പ്രാബല്യം നേടി കർത്താവ് അരളി ചെയ്തതനുസരിച്ച് ദാവീദിനെ ഇസ്രായേലിൽ രാജാവാകാൻ ജനത്തോടൊപ്പം സഹായിച്ച യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖർ മൂവരിൽ പ്രമുഖനും ഹക്മോന്യനുമായ യഷോബയാം അവൻ മുന്നൂറ് പേരെ ഒന്നിച്ച് കുന്തം കൊണ്ടു വന്നു മൂവരിൽ രണ്ടാമൻ അഹോഹ്യനായ ദോദോയുടെ പുത്രൻ എലയാസർ ഫിലിസ്തീർ പസ്തമീമിൽ അണിനിരന്നപ്പോൾ അവൻ ദാവിദനോടുകൂടെ ഒരു ബാർലി വയലിൽ ആയിരുന്നു ജനം ഫിലിസ്തീയരുടെ മുൻപിൽ നിന്ന് ഓടിക്കളഞ്ഞു എന്നാൽ അവൻ വയലിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് അത് കാക്കുകയും ഫിലിസ്തീരെ വെട്ടുവീഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു കർത്താവ് ഒരു വൻ വിജയം നൽകി അവരെ രക്ഷിച്ചു ഫിലിസ്തീർ റഫായിൻ താഴ്വരയിൽ കൂടാരമടിച്ചപ്പോൾ മുപ്പത് തലവന്മാരിൽ മൂന്ന് പേർ അതുല്ലാം ശിലാഗുഹയിൽ ദാവീദിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു ദാവീദ് സുരക്ഷിത സങ്കേതത്തിലായിരുന്നു ഫിലിസ്തീരുടെ പട്ടാളം ബേദലഹേ മേൽപ്പാളയം അടിച്ചിരുന്നു ദാവീദ് ആർത്തിയോടെ ചോദിച്ചു ബേദലഹേം പട്ടണവാതിൽക്കലെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് ആരെനിക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊണ്ടുവരും ആ മൂന്ന് പേർ ഉടനെ ഫിലിസ്തീരുടെ പാളയത്തിലൂടെ കടന്ന് ബേദലഹേം പട്ടണവാതിൽക്കലെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരി ദാവീദിന് കുടിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നു ദാവീദ് അത് കുടിക്കാതെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഞാനിത് ചെയ്യാനിടയാകാതിരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇവരുടെ ജീവരക്തം കുടിക്കുകയോ പ്രാണൻ പണയം വെച്ചാണല്ലോ അവർ ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് അത് കുടിക്കാൻ അവന് മനസ്സ് വന്നില്ല മൂന്ന് യോദ്ധാക്കൾ ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഇത് യോവാബിൻ്റെ സഹോദരൻ അഭിഷായി ആയിരുന്നു മുപ്പത് പേരിൽ പ്രമുഖൻ അവൻ മുന്നൂറ് പേരെ ഒന്നിച്ച് കുന്തം കൊണ്ടു വത്തിച്ചു ഇവനും മൂവർക്കും പുറമെ കീർത്തിമാനായി അവൻ മുപ്പത് പേരിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനും അവരുടെ അധിപനുമായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ മൂവരോടൊപ്പം എത്തിയില്ല കപ്സേൽക്കാരനും പരാക്രമശാലിയും യഹോയാദായുടെ പുത്രനുമായ ബനായ വീരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തവനാണ് ഇവൻ മൊവാബിലെ രണ്ട് ധീരന്മാരെ വധിച്ചതിനു പുറമെ മഞ്ഞുകാലത്ത് ഒരു ഗുഹയിൽ കടന്ന് ഒരു സിംഹത്തെയും കൊന്നു അഞ്ചുമുഴം ഉയരമുള്ള ദീർഘകായനായ ഒരു ഈജിപ്തുകാരനെയും അവൻ സംഹരിച്ചു ഈജിപ്തുകാരൻ്റെ കയ്യിൽ നെയ്ത്തുകാരൻ്റെ ഓടം പോലുള്ള ഒരു കുന്തമുണ്ടായിരുന്നു ബനായ ഒരു വടിയുമായി അവനെ സമീപിച്ച് കുന്തം പിടിച്ചു വരച്ച് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനെ സംഹരിച്ചു ഇവയെല്ലാം യഹോയാദായുടെ മകൻ ബനായ ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെ പരാക്രമശാലികളായ മൂവർക്ക് പുറമെ അവനും പ്രശസ്തനായി അവൻ മുപ്പത് പേർക്കിടയിൽ കീർത്തിമാനായിരുന്നെങ്കിലും മൂവരോടൊപ്പം എത്തിയില്ല ദാവീദ് അവനെ അംഗരക്ഷകരിൽ ഒരാളായി നിയമിച്ചു സൈന്യത്തിലെ രണശൂരന്മാർ യോവാബിൻ്റെ സഹോദരൻ അസഹേൽ ബദ്ലഹങ്കാരൻ ദോദോയുടെ പുത്രൻ എൽഹനാൻ ഹാരൂദിലെ ഷമ്മോത്ത് പെലോന്യനായ ഹേലസ് തെക്കോവായിലെ ഇക്കഷിൻ്റെ മകൻ ഈര അനാത്തോത്തിലെ അബിയേസർ ഹുഷാത്യൻ സെബക്കായി അഹോഹ്യൻ ഈലായി നെത്തോഫായിലെ മഹറായി നെത്തോഫായിലെ ബാനായുടെ മകൻ ഹെലദ് ബെഞ്ചമിൻ്റെ ഗിബയായിലെ റിബായിയുടെ മകൻ ഇത്തായി പിറാത്തോനിലെ ബനായ ഗാഷ് അരുവിക്കരയിലെ ഹുറായി അർബാത്തിനായ അബിയേൽ ബെഹ്റൂമിലെ അസ്മാവത്ത് ഷാൽബോനിലെ എലിയാബ 
ഗിസോന്യനായ ഹാഷ്യം ഹരാറിലെ ഷാഗിയുടെ മകൻ ജോനാഥാൻ ഹരാറിലെ സഖാറിൻ്റെ മകൻ അഹിയാം ഊറിൻ്റെ മകൻ എലിഫാൽ മെക്കറാത്യനായ സേഫർ പെലോന്യനായ അഹിയോ കാർമലിലെ ഹെസ്രോ എസ്ബായിയുടെ മകൻ നാരായ് നാഥാൻ്റെ സഹോദരൻ ജോയൽ ഹഗ്രിയുടെ മകൻ മിബ്ഹാർ അമ്മോന്യനായ സേലക് സെരൂയായുടെ മകനായ യോവാബിൻ്റെ ആയുധവാഹകനും ബേറൂത്തുകാരനുമായ നെഹ്റായി ഇത്രീയരായ ഈരായും ഗാരബും ഹിത്യനായ ഊറിയ അഹല്ലായുടെ മകൻ സാബാഹ് റൂബൻ ഗോത്രജനായ ഷെസയുടെ മകനും റൂബൻ ഗോത്രത്തിലെ ഒരു നേതാവുമായ അദീനായും കൂടെ മുപ്പത് പേരും മാഖായുടെ പുത്രൻ ഹാനാൻ മിത്തുകാരനായ യഷാഫാത്ത് അഷ്തേറാത്തുകാരൻ ഉസിയ അരോവറിൽ നിന്നുള്ള ഹോത്താമിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഷാമ ജയ്യേൽ ഷിംറിയുടെ മകൻ യതിയായേൽ അവൻ്റെ സഹോദരൻ തിസ്യനായ യോഹ മഹാവ്യനായ എലിയേൽ എൽനാമിൻ്റെ പുത്രന്മാരായ എറിബായ് യോഷാവിയ മൊവാബ്യനായ ഇത്മ എലിയേൽ ഓബദ് മെസോബ്യനായ യസിയേൽ ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് കിഷിൻ്റെ മകൻ സാവുൾ നിമിത്തം സിക്കിലാഗിൽ ഒളിച്ചു പാർക്കുമ്പോൾ ദാവീദിൻ്റെ പക്ഷം ചേർന്ന് യുദ്ധത്തിൽ അവനെ സഹായിച്ച യോദ്ധാക്കളാണ് താഴെ പറയുന്നവർ ഇരു കൈകൊണ്ടും കല്ലെറിയാനും അമ്പയ്യാനും സമർത്ഥരായ ഈ വില്ലാളികൾ ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രജരും സാവൂളിൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരുമായിരുന്നു അഹിയേസർ ആയിരുന്നു നേതാവ് രണ്ടാമൻ യോവാഷ് ഇവർ ഗബേക്കാരനായ ഷേമായുടെ പുത്രന്മാരാണ് അവരുടെ കൂടെ അസ്മാവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാരായ യസിയേലും പേലത്തും ബറാഖ അനാത്തോത്തിലെ യേഹു മുപ്പത് പേരിൽ ധീരനും അവരുടെ നായകനുമായ ഗബയോൻകാരൻ ഇഷ്മായ ജറമിയ യഹസിയേൽ യോഹനാൻ ഗദറാക്കാരൻ യോസാബാദ് എലുസായി എറിമോദ് മയാലിയ ഷെമാറിയ ഹരൂഫ്യനായ ഷഫാത്തിയ കൊറാഹിയരായ എൽക്കാന ഇഷിയ അസരേൽ യവേസർ യഷോബയാം ഗാദോറിലെ ജറോഹാമിൻ്റെ പുത്രന്മാരായ യോവേല സബാദിയ ദാവീദ് മരുഭൂമിയിലെ കോട്ടയിൽ ഒളിച്ചു താമസിക്കുമ്പോൾ ഗാദു വംശജരും ശക്തരും പരിചയ സമ്പന്നരും പരിചയം കുന്തവും ഉപയോഗിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിൽ സമർത്ഥരും ആയ യോദ്ധാക്കൾ അവൻ്റെ പക്ഷം ചേർന്നു സിംഹത്തെ പോലെ ഉഗ്രദൃഷ്ടിയുള്ള അവർ മലയിലെ മാൻപേടയെപ്പോലെ വേഗമുള്ളവരായിരുന്നു അവർ സ്ഥാനക്രമത്തിൽ ഏസർ ഒബാദിയ ഇലിയാബ് മിഷ്മാന ജറമിയ അത്തായ് എലിയേൽ യോഹനാൻ എൽസബാദ് ജറമിയ മക്ബനായ് ഗാദ് ഗോത്രജരായ ഇവർ സേനാനായകന്മാരായിരുന്നു ഇവർ സ്ഥാനമനുസരിച്ച് ശതാധിപന്മാരും സഹസ്രാധിപന്മാരും ആയിരുന്നു ജോർദാൻ നദി കരകവഞ്ഞൊഴുകുന്ന ആദ്യ മാസത്തിൽ മറുകരെ കടന്ന് താഴ്വരയിലുള്ളവരെ കിഴക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാറോട്ടും തുരത്തിയവർ ഇവരാണ് ബെഞ്ചമൻ യൂതാഗോത്രങ്ങളിലെ ചിലർ ദാവീദ് വസിച്ചിരുന്ന ദുർഗത്തിലേക്ക് ചെന്നു അവൻ അവരെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെന്നെ സഹായിക്കാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം വന്നതാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഹൃദയം നിങ്ങളോട് ചേർന്നിരിക്കും ഞാൻ നിർദ്ദോഷനായിരിക്കെ നിങ്ങൾ ശത്രുപക്ഷം ചേർന്ന് എനിക്ക് കെണിവെച്ചാൽ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കും അപ്പോൾ മുപ്പത് പേരുടെ തലവനായ അമസായി ആത്മാവിനാൽ പ്രേരിതനായി പറഞ്ഞു ദാവീദേ ഞങ്ങൾ നിൻ്റേതാണ് ജസയുടെ പുത്ര ഞങ്ങൾ നിന്നോടുകൂടെയാണ് സമാധാനം നിനക്ക് സമാധാനം 
നിന്റെ സഹായകർക്കും സമാധാനം നിന്റെ ദൈവം നിന്നെ സഹായിക്കുന്നു ദാവീദ് അവരെ സ്വീകരിച്ച് സേനാധിപതികളാക്കി ദാവീദ് ഫിലിസ്തീനോട് ചേർന്ന് സൗളിനെതിരെ യുദ്ധത്തിന് പോയപ്പോൾ മനാസെ ഗോത്രജരായ ചിലർ ദാവീദിന്റെ പക്ഷം ചേർന്നു എന്നാൽ ദാവീദ് ഫിലിസ്തീനെ സഹായിച്ചില്ല കാരണം ഫിലിസ്തീൻ പ്രമാണികൾ തമ്മിൽ ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം അവൻ നമ്മുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ യജമാനായ സാവുളിന്റെ പക്ഷം ചേർന്നേക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ മടക്കി അയച്ചു ദാവീദ് സിക്കലാഗിൽ എത്തിയപ്പോൾ മനാസെ ഗോത്രജരായ അദിന യോസബാദ് യദിയേൽ മിഖായേൽ യൊസാബാദ് എലിഹു സില്ലേഥായ് എന്നീ സഹസ്രാധിപന്മാർ അവനോട് ചേർന്നു വീരപരാക്രമികളും സേനാനായകന്മാരുമായ അവർ കവർച്ചക്കാർക്കെതിരെ ദാവിദിനെ സഹായിച്ചു ദാവിദിനെ സഹായിക്കാൻ ദിനം പ്രതി ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ അവൻ്റെ സൈന്യം ദൈവത്തിൻ്റെ സൈന്യം പോലെ വലുതായി തീർന്നു ദാവീദ് ഹെബ്രോണിലായിരുന്നപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം സാവൂളിൻ്റെ രാജ്യം ദാവീദിന് നൽകുവാൻ വന്ന സേനാവിഭാഗങ്ങളുടെ കണക്ക് യൂതാഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് പരിചയവും കുന്തവും കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവർ ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ് ശമയോൻ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് യുദ്ധവീരന്മാർ ഏഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ലേവീരിൽ നിന്ന് നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് അഹ്റോന്റെ വംശജരിൽ പ്രമുഖനായ യഹോയാദായുടെ കൂടെ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് പരാക്രമശാലിയും യുവാവുമായ സാധോക്കും അവൻ്റെ കുലത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് നായകന്മാരും സാവൂളിൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരും ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രജരുമായി മൂവായിരം അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇതുവരെ സാവൾ കുടുംബത്തോട് കൂടിയായിരുന്നു എഫ്രായിം ഗോത്രജരിൽ നിന്ന് പരാക്രമികളും തങ്ങളുടെ പിതൃഭവനങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാതരുമായ ഇരുപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് മനാസിയുടെ അർദ്ധഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ദാവീദിനെ രാജാവായി വാഴിക്കാൻ നിയുക്തരായവർ പതിനെണ്ണായിരം ഇസാക്കർ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനികളും കാലാനുസൃതമായി ഇസ്രായേൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയുന്നവരും ആയ ഇരുന്നൂറ് നായകന്മാരും അവരുടെ കീഴിലുള്ള ചാർച്ചക്കാരും സെബുലൂൺ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ആയുധധാരികളും ഏകാഗ്രതയോടെ ദാവിദിനെ സഹായിക്കാൻ സന്നദ്ധരും യുദ്ധപരിചയമുള്ളവരുമായി അൻപതിനായിരം നഫ്താലി ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ആയിരം നേതാക്കന്മാരും അവരോടുകൂടെ കുന്തവും പരിചയം ധരിച്ച മുപ്പത്തിയേഴായിരം പേരും ദാൻ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് യുദ്ധസന്നദ്ധരായ ഇരുപത്തിയെണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ് പേർ ആഷേർ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് പരിചയസമ്പന്നരും യുദ്ധസന്നദ്ധരുമായി നാൽപ്പതിനായിരം ജോർദാന്റെ മറുകര നിന്ന് റൂബൻ ഗാദ് ഗോത്രജരും മനാസയുടെ അർദ്ധഗോത്രത്തിൽ നിന്നുള്ളവരുമായി ആയുധധാരികളായി ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം യുദ്ധസന്നദ്ധരായ ഈ യോദ്ധാക്കൾ ദാവീദിനെ ഇസ്രായേൽ മുഴുവൻ്റെയും രാജാവാക്കണമെന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഹെബ്രോണിലേക്ക് വന്നു ഇസ്രായേലിൽ അവശേഷിച്ചിരുന്നവരും ദാവീദിനെ രാജാവാക്കുന്നതിൽ ഏകാഭിപ്രായക്കാരായിരുന്നു തങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർ ഒരുക്കിയ വിഭവങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചും പാനം ചെയ്തും അവർ മൂന്ന് ദിവസം ദാവീദിനോടുകൂടെ താമസിച്ചു സമീപസ്ഥരും ഇസാക്കർ സെബലൂൺ നഫ്താലി എന്നീ ദൂരദേശത്ത് വസിക്കുന്നവരും കഴുത ഒട്ടകം കോവർ കഴുത കാള ഇവയുടെ പുറത്ത് ധാരാളം ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു അവർ അത്തിപ്പഴം ഉണക്കമുന്തിരി വീഞ്ഞ് എണ്ണ കാള ആട് എന്നിവ കൊണ്ടുവന്നു ഇസ്രായേലിൽ എങ്ങും ആഹ്ലാദം അലതല്ലി ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം അധ്യായം പതിമൂന്ന് ദാവീദ് എല്ലാ സഹസ്രാധിപന്മാരോടും രഥാധിപന്മാരോടും ആലോചന നടത്തി അതിനുശേഷം അവൻ ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവിന് ഹിതകരമെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ വംശത്തെങ്ങുമുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെയും മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളോടുകൂടിയ നഗരങ്ങളിൽ പാർക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരെയും ആളയച്ചു വരുത്താം നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പേടകം വീണ്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരാം 
സാവോളിൻ്റെ കാലത്ത് നാം അതിനെ അവഗണിച്ചു കളഞ്ഞു ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് അവർ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ പേടകം കിരിയാധയാറമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഈജിപ്തിലെ ഷീഹോർ മുതൽ ഹമാത്തിലേക്കുള്ള വഴിവരെയുള്ള ഇസ്രായേലിലെ ദാവീത് വിളിച്ചുകൂട്ടി കിരൂപുകളുടെ മധ്യേ വസിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ നാമം ധരിക്കുന്ന പേടകം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ദാവീതും ഇസ്രായേലിലും യൂതായിലെ കിരിയാധയാറമിൽ ബാലായിൽ ചെന്നു അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ പേടകം അഭിനാദാബിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നെടുത്ത് ഒരു പുതിയ വണ്ടിയിൽ കയറ്റി ഉസായും അഹിയോവും വണ്ടി തെളിച്ചു ദാവീതും എല്ലാ ഇസ്രായേലിലും കിന്നരം വീണ തപ്പ് കൈത്താളം കാഹളം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് സർവശക്തിയോടും കൂടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആർത്തുപാടി അവർ കീതോൺ കളത്തിലെത്തിയപ്പോൾ കാളയുടെ കാലിടറി പേടകം താങ്ങാൻ ഉസ കൈനീട്ടി കർത്താവിൻ്റെ കോപം അവനെതിരെ ജ്വലിച്ചു പേടകത്തെ സ്പർശിച്ചതിനാൽ അവിടുന്ന് അവനെ വധിച്ചു അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവൻ മരിച്ചു വീണു ഉസായെ കർത്താവ് ശിക്ഷിച്ചതിനാൽ ദാവീദ് കുപിതനായി ആ സ്ഥലം പേരസ് ഉസ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അന്ന് ദാവീദിന് ദൈവത്തോട് ഭയം തോന്നി അവൻ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ പേടകം എൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും അതുകൊണ്ട് പേടകം ദാവീദിൻ്റെ നഗരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നില്ല അത് ഹിത്യനായ ഓബദ് ഏതോമിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ദൈവത്തിൻ്റെ പേടകം മൂന്ന് മാസം അവിടെ ആയിരുന്നു കർത്താവ് ഓബദ് ഏതോമിൻ്റെ കുടുംബത്തെയും അവനുണ്ടായിരുന്ന സകലതിനെയും അനുഗ്രഹിച്ചു ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം അധ്യായം പതിനാല് ടൈറിലെ രാജാവായ ഹീറാം ദാവിദിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ദൂതന്മാരെ അയച്ചു കൊട്ടാരം പണിയാൻ വേണ്ട ദേവദാരവും അവൻ കൊടുത്തു കൂടെ കൽപ്പണിക്കാരെയും മരപ്പണിക്കാരെയും അയച്ചു കർത്താവ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജ്യത്വം സുസ്ഥിരമായി തനിക്ക് നൽകിയെന്നും ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി രാജ്യം ഐശ്വര്യപൂർണമാക്കിയെന്നും ദാവീദ് മനസ്സിലാക്കി ജറൂസലമിൽ വെച്ച് ദാവീദ് വീണ്ടും ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിച്ചു അവന് പിന്നെയും പുത്രീപുത്രന്മാർ ഉണ്ടായി ജറൂസലമിൽ വെച്ച് ദാവീദിന് ജനിച്ചവർ ഷമുവ ഷോബാബ് നാഥാൻ സോളമൻ ഇബ്ഹാർ എലിഷുവ എൽപലത്ത് നോഗ നേഫഗ് യാഹിയ ഏലിഷാമ ബേലിയാദ എലിഫലത്ത് ദാവീദിനെ ഇസ്രായേലിൽ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തതറിഞ്ഞ് ഫിലിസ്തീർ അവനെ ആക്രമിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു ഇത് കേട്ട് ദാവീദും യുദ്ധത്തിനിറങ്ങി ഫിലിസ്തീർ റഫായിൻ താഴ്വരെ ആക്രമിച്ചു ദാവീദ് ദൈവത്തോട് ആരാഞ്ഞു ഫിലിസ്തീർക്കെതിരെ ഞാൻ പോകണമോ അവരെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു തരുമോ കർത്താവരിൽ ചെയ്തു പോവുക ഞാൻ അവരെ നിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും ബാഗ്പരാസിമിൽ വെച്ച് ദാവീദ് അവരെ തോൽപ്പിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു വെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ ചിറയെന്ന പോലെ ശത്രുനിരയെ ഭേദിക്കാൻ ദൈവം എനിക്കിടയാക്കി അതിനാൽ ആ സ്ഥലത്തിന് ബാൽപരാസിയും എന്ന് പേരുണ്ടായി അവർ തങ്ങളുടെ ദേവന്മാരെ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി ദാവീദിൻ്റെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് അവയെ ചുട്ടുകളഞ്ഞു ഫിലിസ്തീർ വീണ്ടും താഴ്വരെ ആക്രമിച്ചു ദാവീദ് വീണ്ടും ദൈവത്തോട് ആരാഞ്ഞു ദൈവമരളി ചെയ്തു പിന്തുടരാതെ അവരെ വളഞ്ഞ് ബാഴ്സാമരങ്ങളുടെ സമീപത്ത് വെച്ച് ആക്രമിക്കുക ബാഴ്സാമരങ്ങളുടെ മുകളിലൂടെ പടനീക്കത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ യുദ്ധം ആരംഭിക്കുക ഫിലിസ്തീൻ സൈന്യത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ദൈവം നിനക്ക് മുമ്പേ പോയിരിക്കുന്നു ദൈവം കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ദാവീദ് ചെയ്തു ഗബയോൻ മുതൽ ഗേസർ വരെ ഫിലിസ്തീരെ അവൻ വധിച്ചു 
ദാവിദിന്റെ കീർത്തി എല്ലാ ദേശങ്ങളിലും പരന്നു എല്ലാ ജനതകളും അവനെ ഭയപ്പെടുന്നതിന് കർത്താവ് ഇടയാക്കി